గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు న్యాయం జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ ఈరోజు టాపిక్ ప్రాపర్టీ లా ప్రాపర్టీ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది వీలునామా రాయడం ఎలా వారసత్వంగా సంక్రమించే ఆస్తులు ఏమిటి ఆస్తులు అమ్మేటప్పుడు కొనేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ విషయాలను డీటెయిల్గా తెలియజేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ అడ్వకేట్ బాలకృష్ణ కుమ్మరాజు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ప్రాపర్టీ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఇది మోబుల్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే స్థిర చరాస్తులు చరాస్తులు అంటేనేమో స్థిరాస్తులు అంటేనేమో మన ప్లాట్స్ ల్యాండ్స్ ఫ్లాట్స్ ఇవన్నీ కూడా స్థిరాస్తులకు వస్తాయి ఆర్ ఎనీథింగ్ గ్రౌండ్కి ఫిక్స్ చేసినటువంటివన్నీ కూడా ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాయి చరాస్తులు అనేటప్పటికీ మన షేర్స్ వెహికల్స్ గోల్డ్ సిల్వర్ క్యాష్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఈ చరాస్తుల కిందకి వస్తుంటాయి అనమాట వీటిలన్నిట్లో కూడా టైటిల్ అనేదే ప్రధాన అంశం మెయిన్గా దాన్ని చూసుకుని ఎవరికి హక్కు ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని బట్టి వాటి యొక్క ఫర్దర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులోనే మళ్ళీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేటటువంటిది కూడా ఉంది ఇంటలెక్చువల్ అని అంటే ఒక మేధాశక్తికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఇప్పుడు మీరు యాంకరింగ్ చేస్తారు మీకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది సో కొంతమంది రాస్తారు కొంతమంది పాటలు పాడతారు ఆ వాటి వాళ్ళు రాసే దాన్ని మనం కా కాపీ చేసేసి మన దానిలాగా మనం బయట దాన్ని చలామణి చేయడానికి వీలు లేదు బికాస్ వాళ్ళు నావెల్ రాసిన పాట రాసిన అది వాళ్ళ మేధాశక్తితోటి చేసినటువంటిది కాబట్టి అక్కడ చూడవలసిన అంశం ఏంటంటే అది ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ కిందకి ఇదైంది అనమాట దానిలో మనం రైట్స్ పొందాలి అని అంటే నార్మల్గా వాళ్ళు అసైన్మెంట్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ చాలా సినిమాల్లో చూస్తుంటాం లిరిసిస్ట్ రాస్తారు అది ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు వాళ్ళకు కొంత అమౌంట్స్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ పాటని కొనుక్కోవటం జరుగుతుంది దాన్ని వాళ్ళ సినిమాల్లో వాడుకోవటం జరుగుతుంటుంది సో ఈ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేటటువంటి దాన్ని ఈ అసైన్మెంట్ డీడ్ ద్వారా అది ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అలానే పేటెంట్స్ ఉన్నాయి జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ అంటారు డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక పెన్ డిజైన్ చేశారనుకోండి ఆ పెన్ డిజైన్ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్కలాగా చేయొచ్చు సో వీళ్ళు డిజైన్ చేయగానే ఇది బాగుంది కదా అని నేను చేయడానికి వీలు లేదు అలానే ఇప్పుడు సుజుకి మారుతి సుజుకి కార్ ఉంది లేకపోతే హండే వాళ్ళది ఉంది అలా వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకరినొకరు కాపీ కొట్టారనేటటువంటి కేసులు కూడా చాలా కోర్టులలో నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడే కాదు ఇంటర్నేషనల్ వీటిలో కూడా వీటి మీద ఇవన్నీ కూడా ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి డిజైన్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అలానే ట్రేడ్ మార్క్స్ వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఒక హక్ ఉంటుంది ఆ కలర్ కూడా సో అలాంటి వాటిని మనం వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా అదే లోగోని వాళ్ళు అది మనం అమ్మేటప్పుడు వాళ్ళ ప్రాపర్టీ అమ్ముతున్నాము అనేటటువంటి ఇంప్రెషన్ కలిగితే అందులో కూడా మళ్ళీ ఆక్యులర్లీ సిమిలర్ అంటే కంటికి కనిపించేట ఒకటి ఫొనెటికల్లీ ఫిలిప్స్ అని ఉంది పిహెచ్ఐఎల్ఎల్ఐఎస్ సపోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాని తర్వాత ఎవరైనా ఫిప్స్ అని పెట్టారు అనుకోండి ఆ కనబడటం మాత్రం అలానే చూస్తే నాలాంటి వాడు ఇది ఫిలిప్స్ అని చెప్పి అనుకుని కొంటే అది కూడా డిసెప్షన్ కిందకి వస్తుంది అనమాట అది ఓకే రైట్ అండి ప్రాపర్టీకి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా స్నేహ టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ అడ్వకేటు బాలకృష్ణ కుమ్మరాజు గారు మరి కాల్ చేసి మీకున్న డౌట్స్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇది ప్రాపర్టీస్ మీరు అన్నారు చిరా చిరాస్తులు చరాస్తులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పారు ఇది వారసత్వంగా సంక్రమించే ఆస్తులు ఏముంటాయి ఇప్పుడు ఇవి కూడా స్థిర చర రెండు వారసత్వంగా సంక్రమించవచ్చు సో అది గ్రాండ్ ఫాదర్ దా ఫాదర్ దా సో ఒక్కొక్కరికి మన ఇండియాలో ముస్లిమ్స్ ఆర్ హిందూస్ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ లాలో కొన్ని కొన్ని చెప్పబడ్డాయి అన్నమాట వీళ్ళకి ఈ సక్సెషన్ ఏ రకంగా జరగాలి అనేటటువంటిది అండ్ మన దానిలో హిందూ సక్సెషన్ అని ఉంది హిందూ సక్సెషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి మొన్నటి దాకా పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళకి ఎన్టీ రామారావు గారి చట్టం వీళ్ళకి హక్కు ఉంది లేదు అనేటటువంటి చర్చ జరుగుతూ ఉండేది అయితే అది సెప్టెంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి చట్టం దానిలో రెండు ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట ఏంటంటే ఆ ప్రాపర్టీ పార్టీషన్ అయి ఉండకూడదు ఆవిడకి ఆ సెప్టెంబర్ ఎయిటీ ఫోర్ నాటికి పెళ్ళి అయి ఉండకూడదు 
పెళ్లి కాకుండా ఉంటేనే హక్కు వస్తుంది ముందర పెళ్ళైతే గనక బిఫోర్ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి హక్కు లేదు అనేటటువంటి అది అప్పటి చట్టం అయితే సిక్స్ సెక్షన్ సిక్స్ ని తర్వాత అమెండ్ చేయటం జరిగింది దాని మూలంగా ఏమైందనమాట అప్పటికి మ్యారేజ్ అయిందా లేదా అనేటటువంటి అంశం ఇప్పుడు దీనిలోకి రాదు ఓన్లీ పార్టీషన్ అయిపోయి ఉంటే ఎందుకంటే పార్టీషన్ అయిపోయిన దాన్ని రీఓపెన్ చేస్తే చాలా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అందుకోసం అని చెప్పి ఏం చేశారు సెక్షన్ సిక్స్ని అమెండ్ చేసినప్పుడు పార్టీషన్ కాకుండా ఉంటే పెళ్ళైన వాళ్ళు కానివ్వండి పెళ్ళి కాని వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆన్ పార్ విత్ అంటే మగపిల్లలకి ఏ హక్కు ఉందో ఆడపిల్లలకు కూడా అదే హక్కు ఉంటుంది అని చెప్పి హిందూ సక్సెషన్లో చేసినటువంటి సవరణ అయితే మరి ముస్లిమ్స్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి నార్మల్గా వాళ్ళ దగ్గర ఏమవుతుందంటే మగపిల్లవాడికి రెండు షేర్లు ఉంటాయి ఆడపిల్లలకి ఒక షేర్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంటే అండ్ అవుట్లైన్ అలా అంటే హిందుత్వ చట్టానికి టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఆబ్వియస్లీ కదా పర్సనల్ లా అనేటప్పటికీ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ వివాహం వేరు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పర్సనల్ లా వేరు వాళ్ళు విడిపోవాలనుకుంటే దాని లా వేరు అలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సక్సెషన్ ప్రాపర్టీ దీనిలో కూడా అదే రకంగా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ పర్టికులర్ లా బట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళు గవర్న్ అవుతారు అది ఓకే రైట్ సార్ అయితే వీలునామా రాస్తుంటారు కదా సార్ అసలు వీలునామా అంటే ఏమిటి వీలునామా ఎందుకు రాస్తుంటారు విల్ విల్ డీడ్ దాన్నే వీలునామా దాన్నే వసీయత్ అని కూడా అంటారు అయితే దీనిలో హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనేటటువంటి వ్యవహారం ఏమి లేదు ఎవరన్నా రాయచ్చు అయితే నా యొక్క విల్ నా మనస్సు ఏం చెప్తుంది నా విల్ నా వాంఛ ఏంటి అనేదే విల్ డీడ్ దానికి కావాల్సింది ఏంటి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయదలుచుకుంటే నేను సేన్ మైండ్తో ఉండాలి అంటే నేను సరిగ్గా అర్థం చేసుకునేటటువంటి స్థితిలో ఉండాలి ఎవరో మభ్య పెడితేనో ఇండ్యూస్ చేస్తేనో అలా చేయకుండా ఉండి వాలంటరీగా నేను ఇస్తున్నటువంటిది ఉండాలి నా ప్రాపర్టీ ఏంటో నేను క్లియర్గా చెప్పాలి నేను వేగ్గా వచ్చి నాకు ఉన్నటువంటి ఉప్పల్లో ఉన్నటువంటిది లేకపోతే ఇంకో దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ అని నేను వేగ్గా చెప్పాను అనుకోండి ఎక్కడో చెప్పాలి కదా క్లియర్గా అది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ క్లియర్గా ఉండాలి మనిషి డిస్క్రిప్షన్ క్లియర్గా ఉండాలి మనిషి యొక్క మెంటల్ స్టేటస్ ఏ రకంగా ఉంది అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్పబడాలి ఎవరికి ఇస్తున్నాం మీ ప్రాపర్టీ అండ్ కొన్ని చోట్ల రీజన్స్ కూడా చెప్పగలిగితే మంచిది రీజన్స్ చెప్పలేదని చెప్పి వీళ్ళమ్మా చల్లకుండా పోదు కానీ రీజన్స్ చెప్పగలిగేటటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే దాని రీజన్స్ కూడా దానిలో పొందు భరిస్తే చాలా మంచిది ఇంకోటి సాధ్యమైనంత మటుకు అంటే నేను నేను చెప్తుంటే వేరే వాళ్ళు కూడా రాయచ్చు స్క్రైబ్ అంటారు ఆ రాసే అతన్ని అలా చేయొచ్చు కానీ సొంత స్వదస్తూరిలో ఉంటే కనుక హోలోగ్రాఫీ వెల్స్ ఇవన్నీ సో సొంతంగా కనుక రాస్తే చాలా మంచిది ఒకటి దాని తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇద్దరు విట్నెస్లు ఉండాలి వీళ్ళమ్మకి అండ్ ఆ ఇద్దరు విట్నెస్లు కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు కాకుండా మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటే కనుక రేపు పొద్దున ఏదన్నా డిస్ప్యూట్ వస్తే కోర్టులో దాన్ని తీసుకెళ్ళి చూపెట్టి సాక్ష్యం చెప్పడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఎవరు ఎప్పుడైనా చనిపోవచ్చు దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కానీ యంగ్గా ఉండేవాళ్ళు దే విల్ లివ్ లాంగర్ అనేటటువంటిది ఒక మన నానుడి ఆర్ అదర్వైజ్ బిలీఫ్ కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో యంగ్ వాళ్ళని పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇంకోటి మన మెంటల్ స్టేటస్ బాగుంది నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండి అన్నీ అర్థం చేసుకుని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఒక్కోసారి కొంతమంది తెలుగులో రాసున్న విల్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి ఇంగ్లీషే వచ్చి తెలుగు రాకపోతే కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది కొంతమందికి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది విల్ వాళ్ళకి తే తెలుగు తప్ప వేరే లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు సంతకం పెట్టే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇందులో ఏం రాశారు ఎందుకంటే మధ్యలో ఎవరన్నా కంటెంట్ చేంజ్ చేయొచ్చు అలాంటివి వాటిని జరగకుండా ఉండాలి అని అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే వీల్నామా కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ చేయాలనేటటువంటిది ఎక్కడ కూడా రూల్ లేదు రిజిస్ట్రేషన్ చాలా తక్కువే ఖర్చు అవుతుంది వీల్నామాకి పోయి ఏ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఉన్నా చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు డెత్ బెడ్ మీద ఉంటే కూడా సబ్ రిజిస్టార్ వచ్చి ఇక్కడ కూడా ఎందుకనంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో చనిపోయేటటువంటి వాళ్ళు సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీస్ దాకా వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారనేటటువంటిది కొంచెం ఇబ్బంది అందుకోసం అని చెప్పి అలాంటి వెసులుబాటు కూడా దీనిలో బేసికల్లీ కల్పించారనమాట వీళ్ళలో చూడవలసింది మళ్ళీ ప్రాపర్టీ మనుషులు ఇద్దరు విట్నెస్లు రాసే అతను సౌండ్గా ఉండటము 
అండ్ ఏం ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నారు అనేటటువంటి దాని డిస్క్రిప్షన్ ఎవరికి ఇస్తున్నా ఎందుకు చేతిస్తున్నాం అండ్ అందులో అతనికి హక్కు ఉండి ఉండాలి ఎవరో ప్రాపర్టీ నేను వీళ్ళనామా చేయలేను కదా ఈ వీళ్ళనామా ఎప్పుడు చలామణిలోకి వస్తుంది ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో మగవాళ్ళు అయితే టెస్టేటరు ఆడవాళ్ళు అయితే టెస్టేట్రిక్స్ అంటారు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాతే ఇది చలామణిలోకి వస్తుంది అందుకోసం వీళ్ళనామాలో రాసేటప్పుడు ఇది నా లాస్ట్ వీళ్ళనామా ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు వీళ్ళనామాలన్నింటినీ రద్దుపరుస్తున్నాను అండ్ ఇది నేను వీళ్ళునామా అని ఎందుకంటే గిఫ్ట్ వీళ్ళునామా ఒక్కోసారి సిమిలర్గా కనిపిస్తుంటాయి అనమాట అందుకోసం అని చెప్పి ఇది నా మరణాంతరమే దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్లోకి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పటం ఇంకోసారి వాళ్ళు ఒక ఎగ్జిక్యూటర్ని కూడా పెట్టచ్చు అంటే నా మరణానంతరం నేను సో అండ్ సో పర్సన్ అప్పటివరకు వాళ్ళకి ఆస్తి చెందదు అసలు ఆయన బతుకున్నంత కాలం చెందదు సపోజ్ ఇవాళ పొద్దున ఒక వీళ్ళనామా రాసి టెన్ ఓ క్లాక్కి సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇంకొక వీళ్ళనామా రాసి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా పొద్దున రాసిన వీళ్ళనామా ఉందో అదే చల్లుతుంది అండ్ సపోజ్ ఎగ్జిక్యూటెంట్ అంటే నేను చనిపోయిన తర్వాత నా వీటిలన్నింటినీ కూడా ఈ సో అండ్ సో పర్సన్ నా ఆస్తులన్నీ వీళ్ళకి వీళ్ళకి చెంద చేయాలి అనేటటువంటి రాస్తే ఆ పర్టికులర్ పేరు రాస్తే అతను అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేందుకు వీళ్ళు ఉంటుంది ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు నా ఒకరి స్వార్జితం అయితే వాళ్ళు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు అది వారసత్వం ప్రాపర్టీ అనుకోండి ఆయనకు హక్కు కనుక క్లియర్గా పార్టీషన్ అయినది లే కాకపోతే అలా ఇవ్వటానికి మళ్ళీ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి ఓకే స్వార్జితం అయితే ఇవ్వచ్చు కానీ వారసత్వం అయితే ఇవ్వకూడదు వారసత్వంలో పార్టీషన్ అయిపోయి మళ్ళీ స్వార్జితం అయితే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే కనుక ఇవ్వడానికి వీల్లేదు పార్టీషన్ అయిపోయి ఈ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈయన సొంతం అనేటటువంటిది అక్కడ డిమార్కెట్ అయిపోయి ఉండాలన్నమాట మీట్స్ అండ్ బౌండ్స్ లో డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఇది తనకి వస్తుంది దీని వైశాల్యం ఇంత ఇన్ని చదరపు గజాలు ఇంత కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉండి అది ఆయనకు వచ్చింది అన్నప్పుడు ఏమైపోయింది అది అతని స్వార్జితం కిందకి చెందుతుంది నార్మల్గా సో అటువంటి వాటిని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మాత్రం మన వారసత్వం వాటిని చేయడానికి లేదు స్వార్జితం వాటిని చేసేసుకోవచ్చు దానికి ఎటువంటి సార్ట్ ఆఫ్ ఇబ్బంది లేదు ఇందాక మీరు పార్టిషన్ డీడ్ అంటున్నారు కదా ఈ పార్టిషన్ డీడ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సి ఈ ఎవరెవరికైతే అందులో హక్కులు ఉన్నాయో అంటే నార్మల్గా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన మనుషులు ఉంటారు సో వాళ్ళు ఆ ప్రాపర్టీస్ని డివైడ్ చేసుకుంటారు ఈ ప్రాపర్టీ నీకు ఈ ప్రాపర్టీ నాకు అని చెప్పి వీటిలన్నింటినీ కూడా ఏం చేసేవారు ఇంతకుముందు ఏది హయ్యెస్ట్ షేరో దాన్ని వదిలిపెట్టేసి సపోజ్ ఒకటి కోటి రూపాయలు ఉంది ఒకటి పది రూపాయలు ఉంది సో లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉన్న దాన్నే తీసుకుని దాని పరంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవారు ఇప్పుడు దానికి ఇంచుమించు ఇరవై మూడు వేలు ఏదో చేశారు ఇప్పుడు ఎంతన్నా ఉండనియండి ప్రాపర్టీ హయ్యెస్టా లోయెస్టా ఇంకా అవన్నీ అనవసరం సో ఆ ఇరవై మూడు వేల రూపాయలు అవి నార్మల్గా పే చేస్తే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో స్టాంప్ డ్యూటీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ పార్టిషన్ డీడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు దానిలో మళ్ళీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఎవరి ప్రాపర్టీ ఏంటి దాని బౌండరీస్ ఏంటి దాని ఏరియా ఎంత ఇవన్నీ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటి నెంబర్తో సహా ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ ఓవర్ల్యాప్ కాకుండా వాటిని స్కెచ్ తోటి ప్లాన్ తోటి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చూపెట్టుకునేటట్టుగా ఉంటే దే మళ్ళీ రేపు పొద్దున డీడ్ని డిస్ప్యూట్ చేసేటట్టుగా ఉండదు లేదా అందులో ఏదన్నా సరిగ్గా ప్రాపర్టీ నెంబర్ ఒకటి వైశాల్యం ఒకటి బౌండరీస్ ఇంకోటి రాసాం అనుకోండి ఏ ప్రాపర్టీ ఇచ్చారో తెలియదు ఏ ప్రాపర్టీ పార్టీషన్ చేసుకున్నారో తెలియదు సో ఇవన్నీ కూడా అందుకోసమనే ఈ మధ్యకాలంలో ఫొటోస్ కూడా పెట్టడం ఇది పార్టీస్ ఫొటోసు ప్రాపర్టీ ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవి కూడా డిస్ప్యూట్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడతాయి రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఆస్తులు కొనాలి అనుకునేటప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే అమ్మేవాళ్ళు కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు రెండు ఉన్నాయి స్థిర చరాస్తులు ఏదైనా కూడా నార్మల్గా ఫస్ట్ చూడవలసింది టైటిలే రెండింటికి కామన్గా స్థిరాస్తుల్లో ఒక టైటిలే కాకుండా పొజిషన్ కూడా చూస్తాం చరాస్తుల్లో పొజిషన్ ఏముంది సపోజ్ కార్ ఉందనుకోండి మీరు కార్ పక్కన ఇలా మీ మీద మీరు చేయబెట్టి ఫోటో దిగితే మీదేను నేను దాని పక్కన నిలబడి ఫోటో దిగితే నాది అనుకోవటానికి వీల్లేదు కదా దానికి ఏం చూపెట్టాలి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ చూపెట్టాలి అండ్ దాని తర్వాత రెగ్యులర్గా నేను ఆ కార్ని వాడుతున్నటువంటి ఇది లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా కనబడతాయి కదా దాన్ని బట్టి 
వాళ్ళ సిమిలర్లీ షేర్స్ వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉండటం వాళ్ళ పేరు మీద డిమాట్ అయి ఉండటం సో గోల్డ్ అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు పర్చేస్ చేసినటువంటి రిసీట్స్ కూడా ఉంటే చాలా మంచిది అలా టైటిల్ వస్తుంది అదే స్థిరాస్తులకు వచ్చేటప్పటికి టైటిల్ పొజిషన్ అండ్ కన్సిడరేషన్ అక్కడ చరాస్తుల్లో కూడా కన్సిడరేషన్ అవసరమే ఇక్కడ కూడా కన్సిడరేషన్ అంటే మనం అమౌంట్ ఒకళ్ళు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో అమ్మేవాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి నేను ప్రాపర్టీ అమ్ముతున్నప్పుడు నేను చూడవలసింది ఎవరు నేను కరెక్ట్ మనిషికి అమ్ముతున్నానా లేదా ఆ డిస్క్రిప్షన్ అతను కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్స్ అండ్ సపోజ్ అతను ఎక్కడన్నా దొంగతనం చేసి నా ప్రాపర్టీ కొంటున్నాడు అనుకోండి అది క్రైమ్ అయినప్పుడు ఆ ప్రొసీడ్స్ అన్నీ కూడా ఇల్లీగల్గా సంపాదించినటువంటి వ్యవహారం అయితే రేపు పొద్దున నా దగ్గర నుంచి కూడా ఆ డబ్బులు రికవర్ చేసే ఇది ఉంటుంది ఒక క్రైమ్ కంటిన్యూ చేసే ముందు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి చిత్తూరు నుంచి ఓకే అండి హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి రమాకాంత్ గారు ఆ రమాకాంత్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి సార్ తో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఓకే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి రమాకాంత్ గారు చెప్పండి మా ఫాదర్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు కొంచెం కొంచెం గట్టిగా చెప్తే బాగుంటుంది మీ ఫాదర్ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయ్యారండి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే ఆ చెప్పండి సార్ సో మా ఫాదర్ మీ పేరు మీద ఉన్న ప్రాపర్టీ సో ఎవరికి లీగల్ గా వెళ్తుంది లేదా అంటే మా పేరు మీదకి రావాలంటే ఏం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ కి మీ మదర్ మీ ఫాదర్ మీకు మా కుటుంబ సభ్యులు మా మదర్ తో పాటు ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు బోత్ ఆర్ మ్యారీ మీకు ఇద్దరు డాటర్స్ మీరు మీరు ఒకరే సన్న అవునండి నేను ఒకరినే సన్న మీ నలుగు అంటే ఇద్దరు అక్కలు మీకు మీ మదర్ కి ఈక్వల్ రైట్ ఉంటుంది అండి అందులో ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు పార్టీషన్ కాలేదు ఫస్ట్ థింగ్ అది మీ ఫాదర్ స్వార్జితం మీ లెక్కన అవునండి కాబట్టి మదర్ కూడా హక్కు ఉంటుంది ఆ ప్రాపర్టీలో డబ్బులు <laughs> ఇప్పుడు సపోజ్ మీ సిస్టర్స్ ఏదో మేము నాలుగు లక్షలు లేకపోతే ఒక జస్ట్ మాట చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా సపోజ్ కొంత గోల్డ్ మీ మదర్ ఇచ్చి ఉంటారు లేదు అవన్నీ మాకు పుట్టాయి మేము దాన్ని దీంతో పాటు సెటిల్ చేసుకున్నాము అన్నటువంటి వ్యవహారం ఉందనుకోండి అందరూ కలిసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీ పేరు మీద ఇప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయచ్చు అంటే లాయర్ ద్వారా వెళ్ళాలని రూల్ లేదు కానీ పార్టీషన్ డీడ్ మనంత మీకు పెద్దగా లీగల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకనంటే ఇటువంటి వాటిలో ఎవరైతే కొంచెం వాళ్ళకి దీనిలో అనుభవం ఉందో అది కూడా సరైన అనుభవం ఉన్న లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే మనకు కొంచెం మంచి జరుగుతుంది ఒకటి మీరు చిత్తూరులో ఉంటే అంటే చిత్తూరులో ఉంటారా తిరుపతికి దగ్గరలో ఉంటారా వైజాగ్లో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు చిత్తూరులో కూడా ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉందా లేదండి ఓకే మీరైతే వైజాగ్లో ఉంటే ఒక పని చేయొచ్చు అక్కడ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళి చేసుకో మీ సిస్టర్స్ అంతా చిత్తూరుకి దగ్గరలో ఉంటారా ముందు మాట్లాడుకుని అన్ని ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి మీ నలుగురు మళ్ళీ వైజాగ్ లో ప్రెసెంట్ ఉండాలి కదా డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రోజున అలా చేస్తే మీకు అడ్వాంటేజ్ అండి మీ అందరికి ఇప్పుడు ఒక హౌస్ తో పాటు ఒక టూ ప్లేసెస్ లో ల్యాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి అదే అదే ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి అంటే చూడండి సపోజ్ ఒక ప్రాపర్టీ చిత్తూరులో ఉండి ఒక ప్రాపర్టీ వైజాగ్ లో ఉండి ఒక ప్రాపర్టీ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటే మీరు ఈ మూడు ప్లేసుల్లో ఏదో ఒక దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు 
మీకు సపోజ్ చిత్తూరులో ఏదన్నా చిన్న ప్రాపర్టీ ఉన్నా మీ ఫాదర్కి సంబంధించి అది పార్టీషన్ ఉంటే మీరు వైజాగ్ వెళ్ళకుండా అక్కడ వాల్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్లు తెప్పించుకుని ఇక్కడ సబ్ రిజిస్ట్రారే అన్నింటినీ కలిపి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అది మీకు అడ్వాంటేజ్ అట్లాంటిది ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉంటే సో స్టార్టింగ్ మేము లీగల్ హెయిర్ కూడా అవసరం లేదండి నార్మల్ గా పార్టీషన్ కి లీగల్ హెయిర్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మీ ఫాదర్ ఏం చేసేవారు ఆయన గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ మీ ఫాదర్ మీ మదర్ కి పెన్షన్ వస్తుంది కదా అవునండి మీ ఫాదర్ పదేళ్ల క్రితం చనిపోయినప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి ఉంటానండి ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ సరిపోతుంది ఈవెన్ అది లేకపోయినా మీరు పార్టీషన్ చేసుకోవచ్చు మీరు డైరెక్ట్ గా పార్టీషన్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు దానికి మీకు సి ఎవరెవరికి హక్కు ఉందో వాళ్ళందరూ సంతకం పెట్టాలి అంతే కాబట్టి మీకు దాంతో హక్కు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎప్పుడు మనకి దగ్గరలో వాళ్ళు విట్నెస్ గా ఉంటే చాలా మంచిది విట్నెస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి నా ముందు ఇది ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు వీళ్ళు వీళ్ళు సంతకం పెట్టారు అని అంతే తప్ప అందులో ఉన్న కంటెంట్స్ కి విస్ట్రెస్ లకి ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు కానీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే మనం ఏం చెప్తామని నా ముందు మాట్లాడారు నేను కూడా ఉన్నాను ఇదంతా ఇలా డివైడ్ చేసుకున్నాము అనేటటువంటిది క్లియర్గా మాట్లాడతారు కాబట్టి అది అడ్వాంటేజ్ మనకి ఎప్పుడు కూడాను ఎవరో ఇప్పుడు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ దగ్గర చాలా మటుకు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎవరో అప్పుడే అక్కడికక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో ఆధార్ కార్డు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసి అలా పెట్టేస్తూ ఉంటారు దానికంటే కూడా ఇట్లా చేసుకోవటం మూలంగా మీకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనకు తెలిసిన వాళ్ళని విట్నెస్గా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడాను అదండి ఇంతకుముందు మనం అమ్మేవాళ్ళ గురించి మాట్లాడాం ఇప్పుడు కొనేవాళ్ళు ఏం చేయాలి అని చెప్పి సో మెయిన్ గా అమ్మేవాళ్ళు చేసుకోవాల్సింది ఏంటి వాళ్ళ డబ్బులే మెయిన్ గా చూసుకోవాల్సింది అండ్ సరైన వ్యక్తికి ఇస్తున్నావు లేదా లేకపోతే వాళ్ళు వేరే ఏదన్నా అఫెన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి ఎవరిని ఇస్తే ఇతనికి లేని పని చిక్కులు వచ్చి పడతాయి ఇన్స్టెడ్ జాగ్రత్త వహిస్తే మంచిది అదే కొనేవాళ్ళు ఏం చేయాలి మనం సరైన వాళ్ళ దగ్గర కొంటున్నామా లేదా ఈయన కాసు వాళ్ళు అందులో హక్కు ఉందా లేదా చాలాసార్లు పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఎందుకని దాన్ని ఇంకెవరికన్నా ఆల్రెడీ అమ్మండి లేకపోతే దాని చాలా ఉంటాయి అలాంటివి అందుకోసమని ఇంకోటి కోర్టులో కేసులు నడుస్తూ ఉంటాయి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ బయట అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం మూలంగా వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను బోనఫైడ్గా కొన్నాను అని కొనేవాళ్ళు చూపెట్టుకోవటానికి ఒక ఛాన్స్ వీలుంటుంది అలానే ఇతనుకి హక్కు ఉందా లేదా సపోజ్ ఒక్కోసారి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం నేను ఒక్కడేనండి ఇంకెవరు లేరు మా నేను అని చెప్తాడు అది కరెక్టా కాదా దాన్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి ఇంకోటి డీడ్లోనే అసలు వాళ్ళ ఎవరిది ఎవరి దగ్గర నుంచి సంక్రమించిందా లేకపోతే ఇతను సొంతగా కొన్నదా ఏ రకంగా అతనికి టైటిల్ వచ్చింది అది చూడాలి అతనికి పొజిషన్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇందులో కన్సిడరేషన్ మనం అతను ఎంత అనుకున్నాడు మనం ఎంత డబ్బులు ఇచ్చాం అది కూడా అందులో క్లియర్గా రాసి ఉండాలి డెలివరీ ఆఫ్ పొజిషన్ వాళ్ళు మనకి ఆస్తిని బదలాయించి ఏమండి మీకు అమ్మేస్తున్నాము ఆ రోజే మనకి తాళం చెవులు ఇవ్వడం లేకపోతే మన పొజిషన్లో ఉంచటం ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఎప్పుడు కూడాను కొనేవాళ్ళు చూసుకోవాల్సినటువంటిది టైటిల్ పొజిషన్ కొన్నిసార్లు పొజిషన్లో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ దగ్గర నుంచి వాటర్ బిల్స్ దగ్గర నుంచి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరు మీద మ్యూటేట్ అయిందా ఇంకోటి ఏమైపోతుంటుంది అది వాళ్ళ పేరు మీద ఉంది ఒక్కోసారి గ్రాండ్ ఫాదర్ పేరే సన్నకు కూడా పెడుతూ ఉంటారు సో ఆ సన్ను పేరు గ్రాండ్ ఫాదర్ పేరు ఉంటే ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళ పేరు మీదే ఉంటాయి కానీ అది గ్రాండ్ ఫాదర్ ది యాక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇతను ఏం చెప్తాడు నేనే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ పేరు ఇతని పేరు ఒకటే కదా నా పేరునే ఉందండి అని అంటాడు మధ్యలో చాలా వ్యవహారం ఉంటుంది అందుకోసం అని అది కూడా చూసుకోవాలి అటువంటివన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా ఎగ్జామిన్ చేస్తేనే వాళ్ళకి సరైనటువంటి టైటిల్ ఫ్లో అవుతుంది అందులో మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయితే ఎవరు సాగు చేస్తున్నారు ఎవరు అనుభవదారు ఎవరు దీనిలో హక్కు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి మనకి పెట్ ఆఫ్ పాస్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ పరంగా రెవెన్యూ రికార్డ్స్లలో ఎవరి పేరున నమోదు అయ్యింది దీనిపైన ఏమన్నా తనకాలు పెట్టారా ఏమైనా మార్టిగేజెస్ ఉన్నాయా బ్యాంకు లోన్స్ ఉన్నాయా ఎటువంటి సార్ట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ అవన్నీ కూడా కొంచెం చూసుకోవాల్సినటువంటి నెసెసిటీ ఉంది అవి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ కాకుండా ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు కలర్ జిరాక్సులు పెట్టి కూడా చేస్తున్నారు కొంతమంది మోసపోతున్నారు మేము చూసాం అలాంటివి కాబట్టి అవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి
క్యాష్ రూపంలో కాకుండా మనం బై చెక్ బై డిమాండ్ డ్రాఫ్టే కన్సిడరేషన్ పేయటం పే చేయటం అనేది చాలా చాలా అవసరం ఒక్కోసారి ఏమండి నా దగ్గర అంత వైట్ మనీయే ఉంది నేను క్యాష్ పే చేస్తే నాకు ఏమి వస్తుంది ఎప్పుడైనా కూడా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మనం సజెస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు బ్యాంకు ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా లిక్విడ్ క్యాష్ కాకుండా అదేనా లిక్విడ్ క్యాష్ చేయకూడదు అండి మంచిది కాదు తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇలాంటి గొడవలు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ ప్రూవ్ చేసుకోవటం అని అవతల వాళ్ళు అంటారు ఇది శామ్ డాక్యుమెంట్ అసలు కన్సిడరేషన్ ఏ చేయలేదు ఎవరు ఎప్పుడు ఎటు ఏ కారణం నుంచి డిస్ప్యూట్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి అవన్నీ మనం ఆ రోజు కోర్టులో ప్రూవ్ చేసుకోవటం అనేది మనకి కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పని దాని బదులు ఇలా చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి మరొక కాలర్ ఉన్నారండి కోటేశ్వరరావు గారు హలో హలో అండి మేడం నమస్తే నమస్తే అండి సార్ తో మాట్లాడండి ఓకే మేడం సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం కోటేశ్వరరావు గారు మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడొద్దండి మీరు టీవీకి దూరంగా ఉండండి లేదంటే ఫోన్ లైన్ కట్ అయిపోతుంది చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందండి అప్పుడు ఏమి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ రిపోర్ట్ క్లియర్ గా ఉండేది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే అతను రెండు వేల పదమూడు లో ఒక ప్లాట్ ఆ ప్లాట్ కొన్నాడు సార్ ఈసీలో చూస్తే ఆయన పేరు రావట్లేదు ప్రభాకర్ గౌడ్ అని ఆయన పేరు అందులో రావట్లేదు ఈసీలో మేము కొనేది మా పేరే ఫస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే మన కాంపౌండ్ వాళ్ళు వచ్చినాక ఈ జాగా మాది మేము కొన్నాం అనుకుని ఆయన ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కోల్గొడతామని వచ్చింది అయితే ఒక మా ల్యాండ్ అని మేము వచ్చి మీరు ఎలాగో వస్తారు మీ డాక్యుమెంట్ మా డాక్యుమెంట్ తీసుకోరండి అనుకుని వెళ్ళారు సార్ రెండు వేల పన్నెండులో మాకు రిజిస్ట్రేషన్ అయింది రెండు వేల పదమూడులో ఆయనకి అయింది అయితే వాళ్ళు వచ్చే ఈ లీగల్ గా వెళ్తే పొద్దున పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటది ఇది ఎంకట నర్సే అని ఈసీలో ఎవరికి అమ్మినట్టు చూపెట్టలేదు సార్ మేము ఒక ముస్లిం ఆయన దగ్గర కొన్నాం మేము ఆ ప్లాట్ అది డాక్యుమెంట్ లో మాకు ఈసీలో అయితే అసలు చూపెట్టలేదు వాళ్ళైతే ఒక డాక్యుమెంట్ పట్టుకుని వచ్చిర్రు ఆయన అమ్మినట్టుగా సార్ ఒకటి మీరు చూడాల్సింది చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటంటే మీరు కొన్న వాళ్ళ మీ మీ వెండార్ పేరేంటి మీకు ఎవరు అమ్మారు ఆయన పేరెవరు ముస్లిం అతను ఒకటి వాళ్ళకి అమ్మిన అతను ఎవరు వెంకట నర్సయ్య అదే చెప్తున్నారు నర్సయ్య ఓకే చూడండి ఇద్దరు కూడా టూ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి కొన్న అంటున్నారు అందుకోసం అని మీ ముందర వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ మీరు చూడాలి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా చూడాలి ఒకటి అయితే ఈసీలో కనబడట్లేదు అని అంటున్నారు మీరు ఈసీలో నార్మల్ గా ఖచ్చితంగా కనబడాలి ఎందుకనంటే అట్లా ఒక్కోసారి కనబడకుండా ఉంటే కూడా అది మన సబ్ రిజిస్టార్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళటం చాలా మంచిది అయితే డిస్క్రిప్షన్ రెండిట్లో ఒకటే లాగా ఉందా మీ ప్లాట్ నెంబర్ వాళ్ళ ప్లాట్ నెంబర్ ఒకటేనా సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సర్వే నెంబర్ ఒకటేనా సర్వే నెంబర్ లో అందరు పది ఉన్నాయి సార్ అదే సర్వే నెంబర్ లో వాళ్ళకి నూట యాభై గజాలు ఉన్నది మాకు రెండు వందల గజాలు అదే చూడండి డిస్క్రిప్షన్ లో చేంజ్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇవన్నీ మోస్ట్లీ మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఇది ఏదో పంచాయతీ లేఅవుట్ లాగా ఉంది ఇది డిటిసి ఈ పంచాయతీ లేఅవుట్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకసారి ఒక వైపు నుంచి చేస్తారు నూట యాభై గజాలతో ఇంకోసారి నార్త్ వెస్ట్ ఈస్ట్ సౌత్ ని మార్చేసి వేరే వైపు నుంచి చేసుకుంటూ వస్తారు అప్పుడు రెండు వందల గజాలు ప్లాట్లు చేస్తారు మీ ప్లాట్ పక్కన ఇరవై ఫీట్ల రోడ్డు ఉండొచ్చు వాళ్ళ ప్లాట్ పక్కన ముప్పై ఫీట్ల రోడ్డు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు వాస్తవంగా అక్కడ ప్లాట్ ఎన్ని గజాలు ఉంది రెండు వందల గజాలు మీది మీ లెక్క ప్రకారంగా నూట యాభై ఉంది అందుకోసం అని చెప్పి రెండింటి డిస్క్రిప్షన్ లో తేడా ఉంది మీరు ఇమీడియట్ గా కోర్టుకి వెళ్ళి మీకు ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ బేసిస్ లో మీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉందన్నారు మీరు మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఏమన్నా ఉందా అక్కడ త్వరగా కాదు చాలా త్వరగా చేయాలి మీరు ఆ పని ఎలక్ట్రిసిటీ రేపే అప్టైన్ చేయండి మీరు దానికి ఎక్కువ ఖర్చు కాదు ఏ పదిహేను వందలు రెండు వేల లోపలే అయిపోతుంది మీ డాక్యుమెంట్స్ చూపెట్టి 
అది చేస్తే ఇంకోటి వాటర్ కనెక్షన్ ఉందా అక్కడ దగ్గరలో మెట్రోపాల్ హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ ఉందా మీకు అక్కడ అది అది కూడా మీరు అప్టైన్ చేసేసేయండి ఇంకోటి ఇప్పుడు అతను ఇల్లు కట్టలేదు మీరు మీ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టుగా ఫోటోలు తీసుకుని అవి చూపెట్టి వెంటనే మీరు ఒక ఇంజక్షన్ అప్టైన్ చేయటం మంచిది లేకపోతే కనుక మీకు తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయేమో అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఒకవేళ లీగల్ గా వెళ్తే ఆయనకి ఏమన్నా తీర్పు ఉందా సార్ లీగల్ గా వెళ్తే అంటే చూడండి రేపు పొద్దున ఆయన కోర్టుకి వెళ్ళి ఆయన మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే మీరు చాలా ఇబ్బందుల్లో పడతారు దానికంటే ఇది చాలా ఉత్తమం మీరు ఆలోచించండి ఓకే రైట్ సార్ ప్రాపర్టీ లా గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి